Hello everyone. So in this video we are going to study the chapter work and energy. It is a purely conceptual chapter and if you understand all the concepts then it would be very easy for you. एक और खास बात है इस चैप्टर की दैट इज चैप्टर विल टीच एस कि बाहर की दुनिया हमारी फिजिक्स की दुनिया से कैसे अलग होती है देर आर मेनी थिंग्स विच आर टेकिंग प्लेस आउटसाइड और बाहर के लोगों के लिए बाहर की दुनिया में वो चीज़ें हो रही हैं बट हमारी फिजिक्स की दुनिया चलती है कंडीशन से एंड इफ दीज कंडीशन आर गेटिंग फुलफिल्ड दो थिंग्स आर हैपनिंग फॉर एस और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है सो दैट मीन्स बाहर की दुनिया के लिए लाख चाहे जितना काम हो हमारी दुनिया में वो चीज़ें नहीं हो रही है सो दिस शोज दैट हाउ आर वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज वर्क लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वर्क इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट सो दैट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट द न्यू क्वान्टिटी विच वी गेट इज कॉल्ड वर्क so just by looking at the formula that is w is equal to f into s we can clearly understand that work depends on two variables that is force and displacement and this is why there are certain conditions for work done jaisa ki maine starting mein hi kaha ki hamari duniya condition se chalti hai this topic work actually works on conditions and if those conditions are getting fulfilled then we will say that work is done and if those conditions are not fulfilled we will say that in our world of physics work is not done so let's start the topic the topic is conditions for work done and the first condition is there must be some applied force so w is equal to f into s that means f ki koi value honi chahiye there must be some applied force if we are not applying any force then it means we are not doing any work so this is the first condition there needs to be some applied force let's get to the second condition and that is there needs to be some displacement in the body due to the applied force so this is very important displacement hona bhi chahiye aur hamare lagaye hue force ke wajah se hona chahiye so the complete statement is there needs to be some displacement due to the applied force आने वाले समय में आगे हम लोग ये भी देखेंगे दैट ऐसी भी कंडीशंस होती हैं दैट डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस बट स्टिल वर्क इज नॉट डन बिकॉज वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स सो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन नो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन वर्क इज एक्सप्रेस इन जूल्स बट देर इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क ऑल्सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दी यूनिट्स so work is expressed in joules and 1 joule is equal to 10 to the power 7 arg this is a smaller unit of work now let's understand do we have a derived unit for work the formula is w is equal to f into s the individual unit of force is newton and that of displacement is meter so that means work can also be expressed in newton meter but This Newton can be expressed in smaller units also. जैसे कि Newton एक unit होती है force की एक छोटी unit भी होती है force की and that is dyne, d y n e dyne. And there is a smaller unit for displacement. Meter की जगह we can write centimeter. So we can see there is one more unit for work to be done and that is dyne centimeter. Dyne centimeter is a smaller unit of work. so these are the two, uh, these are few units that is work is expressed in joule and 1 joule is actually equal to 1 newton meter okay 1 joule is equal to 1 newton meter and therefore 1 arg is equal to 1 dyne centimeter so these are some common units some common conversions which we need to understand before moving further now let's understand the very first question of this chapter and the question is define 1 joule of work we just now understood that the unit of work is joule that is work is expressed in joules now how can we define 1 joule Let's understand this with a very simple trick. All you need to remember is just the formula. So W is equal to F into S. Okay. Now what we need to do is substitute all the units as one. Work के जगह हम लिखेंगे one joule of work. Force के जगह हम लिखेंगे one newton of force. Displacement के जगह we'll write one meters. So from this we can clearly understand what is one joule of work. Now let's get to it. One joule of work, one joule of work is said to be done when a force of one newton 
कॉजेज अ डिसप्लेसमेंट ऑफ वन मीटर फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टेकन एनी बॉडी उस पर मैंने वन न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और बॉडी में डिसप्लेसमेंट कितना हुआ वन मीटर सो हाउ मच वर्क इज डन वन जूल सो दिस इज द आंसर फॉर वन जूल नाउ इट्स टाइम टू मूव फर्दर लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वर्क डन सो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क डन द फर्स्ट कैटेगरी इज पॉजिटिव वर्क सेकेंड कैटेगरी इज नेगेटिव वर्क एंड थर्ड कैटेगरी इज जीरो वर्क सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज थ्री टाइप्स ऑफ वर्क डन हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि वर्क डन के लिए कुछ कंडीशन होती हैं एंड देर फोर अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग वर्क डन होती हैं सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट टाइप एंड दैट इज पॉजिटिव वर्क सी पॉजिटिव वर्क इज सेट टू बी डन When a body gets displaced in the direction of force applied, so that means अगर मैं इस direction में force apply कर रहा हूँ और body इसी direction में displace कर रही है तो which type of work is said to be done? Positive work. Okay? If a body gets displaced in the direction of force applied due to the applied force, then work done is said to be positive. Now let's understand few more characteristics. If this is the direction of force applied. and the same is the direction for displacement from this diagram we can clearly understand what is the angle between f and s can you tell me what is the angle between f and s the answer is 0 degree the angle between force and displacement is 0 degree so the question is what is the angle between force and displacement in case of positive work the answer is 0 degree now the actual formula for work done is w is equal to f into s into cos theta where theta is this angle which we are talking about now what is the value of cos theta in case of positive work it will be cos 0 degree and as per the trigonometric rules cos 0 degree is equal to 1 and therefore the formula is w is equal to f into s वन से मल्टीप्लाई करें ना करें चीज वही होगी सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस इन केस ऑफ पॉजिटिव वर्क सो बेसिक चीजें क्या है इन केस ऑफ पॉजिटिव वर्क द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स सेम द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिग्री एंड द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस ना लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी एंड दैट कैटेगरी इज नेगेटिव वर्क इट इज प्रिटी ऑपोजिट टू दिस now let's understand if this is the body and the direction of force is this but the direction of displacement is this so we can clearly see the angle between force and displacement in this case and what is this angle this is 180 degree now as per the trigonometric rules cos 180 degree is minus 1 so if we substitute 180 degree in this formula the formula will be w is equal to minus f into s okay w is equal to minus f into s so this negative sign indicates that negative work is said to be done now let's recap what are the conditions for negative work the direction of force and displacement must be opposite to each other the angle between force and displacement is 180 degree and the formula for work done is w is equal to minus f into s so these are the two types which is studied positive work and negative work now let's get to some special cases and that special case is zero work now there are certain conditions for zero work let's understand those conditions one by one so the formula basic formula for work is f into s what will happen if we do not apply any force then that means the value of f will be zero so that means if no force is applied this entire quantity will be zero and work done will be zero so the first condition for zero work is if no force is applied then zero work is said to be done let's understand condition number 2 the condition number 2 is although we are applying some force but the body is not getting displaced that means the value of s will be zero and if the value of s will be zero in this equation work done will be zero so these are the two basic conditions if no force is applied then no work is done if there is no displacement in the body due to the applied force then also there is no work now let's understand one special case the special case is is bari force bhi lag raha hai force ke wajah se displacement bhi ho raha hai but still there is no work done 
लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई द करेक्ट फॉर्मूला फॉर वर्क देन इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा वे थीटा इज द एंगल विच वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ केस इन विच फोर्स इज अप्लाइड इन द अपर डायरेक्शन सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and the displacement is taking place in this direction so we can clearly see that force and displacement are perpendicular to each other and the angle between force and displacement is 90 degree again coming on to trigonometry what is the value of cos 90 the value of cos 90 is 0 degree and that is why no work is said to be done if force and displacement are perpendicular to each other so so this is the special case of work done in this case force is also applied displacement is also taking place due to the applied force but since they are perpendicular to each other that means they are present at an angle of 90 degree no work is said to be done so these were some cases of zero now let's understand a case study a case study of porter coolie coolie jo hota hai jinko hum log railway stations pe aksar dekhte hain they uh, carry luggage they carry loads theek hai so let's understand what is the work done by them there are different cases of work done by a coolie so let's understand the very first case and that is when they pick up the load when the coolie picks up the load so that means force is applied in the upward direction tabhi to saman upar uthega na force is applied in the upward direction and the displacement is also taking place in the upward direction what kind of force is this this is positive work so case number 1 when coolie picks up the load positive work is said to be done Let's move on to the next case. Case number टू इस बारी कूली ने लोड उठा के लेट्स अज्यूम अपने सर पर रख लिया ना इफ वी आर होल्डिंग समथिंग देन दैट इज वेरी कॉमन दैट वी आर अप्लाइंग सम फोर्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन क्योंकि हम उसको नीचे गिरने से बचा रहे हैं सो दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन सो वेन अ कूल इज होल्डिंग द लोड ही इज कंटिन्यूसली अप्लाइंग फोर्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन but since there is no displacement taking in the load, zero work is said to be done. रिकॉलिंग दी कंडीशन फॉर जीरो वर्क फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो कौन सा वर्क है जीरो वर्क डन केस नंबर थ्री दिस टाइम कूली इज पुटिंग द लोड ऑन इज हेड एंड इज मूविंग आइदर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ना लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस विद डायग्राम फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिस टू आर पर्पेंडिकुलर टू इचर इशा आपको देखने में देखा लग रहा होगा इसको मैं सीधा कर देता हूँ दिस इज हाँ इस बारी सही है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड अगेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री कॉस्ट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जीरो कौन सा वर्क होगा जीरो वर्क डन सो दैट मीन्स कूली चाहे लाखों किलोमीटर सर पे लाखों किलो का वजन लेके चल ले। लेकिन हमारी फिजिक्स की दुनिया में कहा जाएगा कि कूली ने कुछ वर्क नहीं किया Because the conditions are not getting fulfilled. हमारी कंडीशन क्या थी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री पे हुआ तो वर्क कितना होगा जीरो डिग्री बेचारा कूली सर पे लोड रखा हुआ है बहुत भारी ऊपर फोर्स लगा रहा है आगे या पीछे चल रहा है बट क्योंकि बीच में 90 डिग्री है तो जीरो वर्क इज सेट टू बी डन नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी लास्ट केस ऑफ कूली दैट मीन्स वेन ही अनलोड्स ठीक है जब वो अपने सर से लगे जुटा के मान लो नीचे रख देगा so he is applying force in the downward direction the displacement is taking place in the direction same direction kaun sa work ho gaya positive work so we can see jab kuli saman uthata hai ya jab kuli saman rakhta hai so uh, during that time positive work is said to be done and while the kuli moves with the luggage zero work is said to be done because force and displacement are perpendicular to each other kaun sa type ka work hai jo kuli kabhi nahi karta negative work okay so these are the special cases of porter that means coolie ke through kitna work done hua tha okay students so that's all in this part we have discussed everything about work done and the next video we'll discuss about energy and power that's all thank you everyone